আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত ভাইজান প্রথমে একটা কথা বলে রাখি দেখুন যিনি বা যে আলমে বলেছেন যে বোখারি শরীফের মধ্যে দই ফাদিস ভরা আছে তো বিনয়ের সাথে তাকে আমি বলবো তিনি যদি একটা দই হাদিস ও দেখিয়ে দেন যে বোখারি শরীফের অমুক হাদিসটা দইফ তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তার কিছু কৃতজ্ঞ থাকবো ইনশা আল্লাহ এটা ঝগড়া নয় মারামারি নয় এটা কোনো কটুক্তি নয় তার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো ইনশাল্লাহ তবে হ্যাঁ যিনি বলবেন যে এই হাদিসটা দুর্বল তাকে কিন্তু হাদিসের ওপরে হাদিস বিশারদ হইতে হবে প্রথম শর্ত হাদিসের সূত্র সম্পর্কে সানাত সম্পর্কে তার গভীর পাণ্ডিত্য থাকতে হবে হাদিসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা থাকতে হবে তারপরে হাদিসের মানে ইতিহাস সম্পর্কে যে কোন হাদিসটা কখন হাদিস কোন সময় কোন হাদিসটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন সে হাদিসের সময়কাল সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে ঠিক আছে ভাইজান তো মুখে বলে দিলাম যে বোকার হিসেবে দই হাদিস আছে অথচ হাদিস সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা হাওয়াই পালতোলা লোকের মতো ওই লোকে যা বলে হ্যাঁ বোকারে আছে দই ফাদিস আছে আমি বলে দিলাম দই ফাদিস আছে হাদিস সম্পর্কে জানতে গেলে হাদিস সম্পর্কে কিছু কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম আপনাকে জানতে হবে সানাত সম্পর্কে হাদিসের সূত্র সম্পর্কে বর্ণনাকারী সম্পর্কে রেজাল্ট শাস্ত্রে আপনার গভীর পাণ্ডিত্য থাকতে হবে যদি রেজাল্ট শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য থাকে তখন আপনি হাদিসটা বলতে পারবেন এর সহি না দহি দুর্বল না এটা মানে সবল অচল না সচল আর যে যত বড় জ্ঞানী হবে তাকে সচল আর দুর্বল বর্ণনা করতে গিয়ে তার ঘাম ছুটে যায় সে কথা আছে না পুঁটি মাছ অল্প পানিতে মানে মানে সেই লাফালাফি করে অথচ যারা গভীর পানির মাছ রুই কাতলা ইয়ারা কিন্তু লাফায় না তো এগুলো যারা করছে আর এই পুঁটি মাছের নেয় ভাইজান বোখারিতে একটাও দুর্বল হাদিস নেই বোখারিতে দুই ধরনের হাদিস আছে একটা হচ্ছে সহি আর একটা হচ্ছে হাসান জয়ীফ হাদিস বোখারিতে নেই 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 এখন যারা দইফ বলে হাদিস বুঝতে পারে না হ্যাঁ বোখারিতে কি ধরনের হাদিস আছে দেখুন বোখারি পড়তে গেলে আগে ইমাম বোখারি রাহেমাহল্লার যে কিভাবে বোখারিটাকে তিনি হাদিসগুলোকে তিনি উল্লেখ করেছেন হাদিসগুলোকে লেখেছেন এই তার মানে তার সিলেবাসটা ইমাম বোখারি রাহেমাহল্লার মানহাজ তার হাদিস লেখার পদ্ধতি হাদিসকে এক একটা অনুচ্ছেদে এক একটা অধ্যায়ে কিভাবে তিনি লেখেছেন দেখেছেন এই সম্পর্কে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে ইমাম ইমাম বোখারি রাহেমাহল্লা বলে দিয়েছেন যে আমি কোন ধরনের হাদিস কি কিভাবে মানে আমি হাদিসগুলোকে পরপর সাজিয়েছি বর্ণনা দিয়েছি তারপরে উনি এটা বলেছেন যে আমি একটা হাদিসকে কয়েকবার উল্লেখ করেছি একটা হাদিসকে কয়েকবার উল্লেখ করেছি তার মধ্যে এক জায়গা তো পূর্ণ সানাদ উল্লেখ করেছি পূর্ণ সূত্র এবার বাকি যে জায়গাগুলোতে আছে একটা হাদিস ইমাম মুখারি রায় মহল্লা মুখার সাহেব আপনি পাবেন এই জন্য মুখার বলা হয় ইমাম মুখারির কিছু হাদিস আছে মুখার বারবার উল্লেখ করা হয়েছে শুধু মশলা মশাইল প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাব্যস্ত করার জন্য তো সেই হাদিস এক জায়গাতে পূর্ণ রূপে প্রথম জায়গাতে পূর্ণ সানাদ রূপে ওটাকে হাদিসটাকে বর্ণনা করা হয়েছে তারপরে বাকি যত জায়গা আছে কোথাও হয়তো সানাদের অর্ধেক উল্লেখ করেছেন কোথাও সানাদের উল্লেখই করেননি কোথাও শুধু বর্ণনাকারী এই সাহাবিকে উল্লেখ করেছেন এইভাবে শুধু মশলা ইস্তেমাদ করার জন্য হাদিসটাকে উনি কি করেছেন শুধু মশলা ইস্তেমাদ করার জন্য মশলাকে সাব্যস্ত করার জন্য ওইখানে ওই অনুচ্ছেদে ওই হাদিসটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন এর অর্থ এটা না এর অর্থ এটা না যে হাদিসটা দুর্বল তার কারণে হাদিসটা অন্য জায়গাতে প্রথম জায়গায় যেখানে বর্ণনা করেছেন সেখানে পূর্ণ রূপে হাদিসের সূত্রটা বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে আর একে বলা হয় কি বলা হয় যে ইমাম আবাহানি পা রাহিম আল্লাহ ইমাম বোখারি রাহেম আল্লাহ ই আছে যে আপনার ওই যে বলে না যে ইমাম বোখারি বোখারি রাহেম আল্লাহ হাদিসে 
ওই হাদিসটার নাম এই আমি বলে যাচ্ছি কথাটা কি যে ওই সানাত কোথাও পূর্ণ উল্লেখ করেছেন আর কোথাও একেবারে উল্লেখই করেননি বা কোথাও শুধু সাহাবির নামটা উল্লেখ করেছেন হ্যাঁ এই এই রকম ভাবে উনি মশলা ইস্তেমাত করার জন্য মশলাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কাজটা উনি করেছেন এর অর্থ এটা না যে হাদিসটা দুর্বল হাদিসটা জানা যাব মানে মানা যাবে না আর একে আমাদের ভাষাতে আমাদের দেশে যেটা বলা হয় তালিকাত বোখারি মোয়াল্লাকাত বোখারি মোয়াল্লাকাত বোখারি মোয়াল্লাক হাদিস হচ্ছে জয়ফ হাদিস কিন্তু এই মোয়াল্লাক হাদিস থেকেই হুজুর রাখি বলছে যে তাহলে বোখারিতে জয়ফ হাদিস আছে মোয়াল্লাক সাধারণ মোয়াল্লাক হতে জয়ফ হাদিস কিন্তু ইমাম বোখারি যে মোয়াল্লাক উল্লেখ করেছেন এটা কিন্তু জয়ফ নয় এটা দুর্বল নয় আর হুজুররা এখানে ভাবছেন যে তাহলে ইমাম বোখারি মোয়াল্লাক হাদিস ওখানে এনেছেন তাহলে হাদিসটা দুর্বল আসলে হুজুররা বোঝেনি না যে ইমাম বোখারির মোয়াল্লাক আর সাধারণ মোয়াল্লাকের মধ্যে পার্থক্য কি যা আপনাকে আমি বলে দিলাম যে কি বললাম ভাই যে ইমাম বোখারি রাহমাহল্লা ওই হাদ একটাই হাদিস যে জায়গাতে পূর্ণ রূপে উনি উল্লেখ করেছেন তার সূত্র এবং ওই হাদিসটাকে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকমের মশলা সাব্যস্ত করার জন্য তার কোথাও সানাদের অর্ধেকটা উল্লেখ করেছেন কোথাও সামান্য উল্লেখ করেছেন কোথাও একেবারে উল্লেখ করেননি শুধু বর্ণনাকারী সাহাবির নামটা উল্লেখ করেছেন এটা হচ্ছে ইমাম বুখারির মোয়াল্লাক কিন্তু আদেশটা পূর্ণ উল্লেখ করা আছে প্রথম জায়গাতেই তো শুধু মশলা ইস্তেমাত করার জন্য মশলাকে প্রমাণ করার জন্য তিনি এইভাবে বোখারি শরীফ লেখেছেন এইভাবে বোখারিতে উল্লেখ করেছেন আদেশটা তো জয়ফ হাদিস কোথায় পাবেন আপনি হুজুরদেরকে পড়তে বলেন ভালো করে যারা বলেন যে বোখারিতে জয়ফ হাদিস আছে সে হুজুরদেরকে ইমাম বোখারির মানহাসটাকে ভালো করে পড়তে বলেন এবং বুঝতে বলেন ইনশাল্লাহ সব বুঝতে পারবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া